Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa This is the third part of my journey that I'm sharing with you guys. And I'll tell you a little bit about my background. I'm sitting in my classroom. And in this case, I feel that I haven't done my introduction properly. So let's talk about that as well. Um, I have a bachelor's in education, master's in education from Pakistan, then Alhamdulillah BSc and MSc in mathematics from Pakistan, and Alhamdulillah I have about, let's say about more than 10 years of teaching experience formally and informally, so boards of experience, Alhamdulillah like institutions and all that, Alhamdulillah those could be found here. And this is my introduction. और एक और चीज जो मुझे फील हुई कि शायद मैंने उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मुझे ये कैसे यकीन था कि अगर मैं मैं कनाडा आती हूं टू परस्यू मास्टर्स इन एजुकेशन तो ये पॉसिबल हो सकेगा मेरे लिए कि मैं टीचिंग सर्टिफिकेशन दे सकूं तो इसके पीछे रिसर्च थी मैं बीकन हाउस में टीच करती हूं वो थी जब मुझे ये बात मालूम हुआ कि मेरी एक कॉलीग बैचलर्स इन एजुकेशन कर रही थी ना एंड उस वक्त मैं बिल्कुल न्यूली वेट थी और मेरा कोई इरादा नहीं था पढ़ाई शुरू करने का मैं सिर्फ जॉब करती थी एज अ मैथ टीचर आई एम बेसिकली ए हाई स्कूल मैथ टीचर ओ लेवल्स इन अमेरिकन सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम ये दोनों मैंने पढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरा बैकग्राउंड और जो मैंने सही तरह नहीं बताया था so, दूसरा ये कि उसको से मैंने जब पूछा कि आप ये क्यों कर रही हैं तो उन्होंने बोला कि भाई हमने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है और इफ यू हैव अ बैचलर्स इन एजुकेशन तो आपको कनाडा में आसानी से सर्टिफिकेशन मिल जाती है और सर्टिफिकेशन के साथ-साथ अगर आपको नहीं भी मिल पा रहा एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे कहते हैं कि नहीं जी आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है एंड यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा कोर्सेस तो उतने नहीं होते कि आप कहें कि नहीं जी टीचिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एनीमोर और आप वो एक्स्ट्रा कोर्सेस लेकर आप क्वालिफाई uh, कर जाते हैं उनके टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए तो दैट वाज अ बिगिनिंग ऑफ मी एंड माय हस्बैंड थिंकिंग अबाउट कि इफ शी इज डूइंग इट तो हम भी कर सकते हैं एंड दैट वाज नियर आई सपोज 2009 तो 2009 की बात है तो बस उस वक्त पॉसिबल नहीं हुआ था कि भाई बात है कि अल्लाह ताला की मर्जी होती है हमने कोशिश भी की नहीं हो पाया एंड देन सऊदी में हम आ गए एंड ऑल दैट हस्बैंड की सऊदी अरेबिया में जॉब होगी आई एम फ्रॉम रियाद आई एम टॉकिंग अबाउट रियाद सो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मुझे पहले बताना चाहिए था जो मैंने नहीं बताया था अब हम आगे की बात करते हैं अह मैं पहुंची थी कि जी मैं टोरंटो में हूं इन सितंबर होता ये है कि आपको आ, इस लेवल पे असाइनमेंट्स करने होते हैं आपको दे आर ऑनलाइन वो मैं सारा मेरा ख्याल है मुझे आपको साथ वो वीडियो शेयर करना चाहिए जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मैथ्स इन एजुकेशन के कोर्सेज में क्या-क्या करना पड़ता है और वो कैसे आपको ऑनलाइन चलता है एंड ऑल दैट वो मैं आपको जरूर एक अलग से वीडियो उनकी वेबसाइट पे जाके और कुछ चीजें मैंने ऑब्वियसली सेव भी करके रखी हुई हैं अपने कोर्स रिलेटेड तो वो मैं बताऊंगी आपको वीकली उनके डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है उसके मार्किंग होती है फिर आपके पास सेमेस्टर के असाइनमेंट्स होते हैं जिनकी वेटेज होती है वो डिवाइडेड होते हैं इट डिपेंड्स कौन सा टीचर आपको टीच कर रहा है और वो किस तरह से अपने कोर्स को लेके चलना चाह रहा है वीकली डिस्कशंस के अलावा आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं ये सारा मिला के आपके कोर्स का प्रॉपर कोर बनता है अगर आप वीकली डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं दैट एड्स अप टू योर वर्क ठीक है तो जब मैंने uh, यहां मैं सऊदी में नहीं पढ़ पाई बिकॉज़ मैं प्रिपरेशन कर रही थी घर को वाइंड अप करना प्रिपरेशन करना शॉपिंग करना जस्ट टू बी रेडी क्योंकि आप एक ठंडे कंट्री में जा रहे हैं एंड प्लस यू हैव टू हैव एवरीथिंग टू स्टार्ट ए हाउस राइट फ्रॉम द स्क्रैच तो बहुत चीजें होती हैं जिसमें आपको यूटेंसिल्स रखने होते हैं आपको बहुत सारी चीजें करने होती हैं अगेन 
तो उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई जब हम टोरटो गए तो ऑब्वियसली इट वॉज अगेन अकेशन मोड ऑन हेयर बिकॉज आप किसी के घर गए हैं मिलने वो भी फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे भी इंजॉयमेंट होती रही इट वॉज सितंबर ट्वेंटी फिफ्थ जब मैंने सेंट जॉन्स में लैंड किया है सेंट जॉन्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू फिनैंड लेबोटोर और मेमोरियल यूनिवर्सिटी वहीं पर है सेंट जॉन्स इज एन आईलैंड और इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस अगर आप मुझसे कहें इट्स एन आइडियल प्लेस टू रिटायर नंबर वन नंबर टू जो नेचर के दिलदादा लोग हैं लाइक मी हु लव नेचर तो उनके लिए तो वो हेवन है इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इट हैज रॉ ब्यूटी ऑल ओवर द प्रोविंस एनी वेज दैट वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि जब मैंने वहाँ पे लैंड किया तो आई फेल इन लव विद प्लस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन टू मेमोरियल कि आपको रहने की जगह इतनी खूबसूरत मिलती है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती पिकनिक्स के लिए वॉक्स के लिए हाइकिंग के लिए देर इज प्लेटी टू डू ओवर देर जो हमारे पास वक्त नहीं था करने के लिए बिकॉज अगेन हम वो सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिनके पास फैमिलीज ना हो और वो सिर्फ पढ़ रहे हो और फन कर रहे हो जॉब तो करनी पड़ती है मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही उन सिंगल स्टूडेंट्स को कि भाई उनको हार्ड वर्क नहीं होता बिल्कुल होता है बट उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो हम जैसे सिंगल पेरेंट्स को होता है बिकॉज माय हस्बैंड वाज नॉट ए कंपनी इन दिस जर्नी ही वाज बैक देर इन रियाज और मेरे एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए फॉर आर बेटर फ्यूचर और सेंट जॉन्स में लैंड होते हैं माय रिलेटिव वॉज देर मेरे जो हस्बैंड के कजन हैं ही वॉज देर टू पिक अप फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड देन मैंने यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में घर लेना प्रेफर किया बिकॉज दैट इज सिक्योर दैट वॉज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फॉर माई डिपार्टमेंट बिकॉज ऑबियसली आप नए नए एक शहर में आते हो आपके पास कोई अपनी पर्सनल गाड़ी वाड़ी कोई भी चीज़ नहीं है और तो आप चाहते हो कि आपके पास हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे हो और आपको कोई किसी किस्म की ट्रबल ना हो तो घर हमने लिया यूनिवर्सिटी कैंपस पर कजन का घर बिल्कुल उस मेरे घर के बिल्कुल मतलब इट वाज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग मेरे यूनिट के बिल्कुल नीचे बिल्कुल लाइक यू कैन से कि निकलो और एक मिनट में उनके घर ऐसे वाला स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह कि पिग्डा साहब वो ग्रोसरी में उन्होंने लंच उन्हीं के घर हुआ इट वॉज लाइक अबाउट ट्वेल्व आई सपोज आफ्टरनून बिल्कुल कुछ ऐसा ही टाइम था and then he brought us to his home और हमने lunch वहाँ किया शाम को उन्होंने हमें grocery shopping winter shopping और जो जो करा सकते थे वो हमें करा दी pillows हो गए and there are things जो आपको चाहिए होती हैं grocery हो गई bread bread ये वो आप नाश्ता कैसे करोगे और खाना है या जो भी चीज़ है he was kind enough to get everything done for us obviously उनके साथ में गई और उन्होंने हमें guide कर दिया कि कहाँ से कहाँ से शॉपिंग हो सकती है तो हमारी अब होती है रात और हम लोग होतों की तरह सोए क्योंकि हम लोग ने बहुत लंबी ट्रैवलिंग की हुई थी क्योंकि जो लोग जानते हो कैनेडा और साउथी की कोई अच्छा टर्म नहीं है और देर वर नो डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम साउथी टू कैनेडा सो इट अबाउट मोर देन मोर देन वन डे हमारा तीन जगह ले ओवर से और uh, हम अल्लाह अल्लाह करके सऊदी से कैनेडा पहुंच चुके थे तो ये लंबा जर्नी था और हम लोग बहुत थक के सोए हैं उस दिन रात को और अगली सुबह हो गई अगली सुबह आई हैड एवरीथिंग थिंग देवर सो मच टू डू एंड देवर सो मच टू डू कि हमें अनपैकिंग करनी है घर को सेट करना है दिस एंड दैट तो बस अलहमदिल्ला इट वॉज लाइक वी वर इन कैनेडा और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि सितंबर ट्वेंटी अपने स्टडीज के बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने कोशिश की देन आई हैड मीटिंग्स विद माय प्रोफेसर कि जी असाइनमेंट्स ड्यू थे डेडलाइंस थी और किसी ना किसी तरह से मैं अगर एक कोर्स मैनेज कर पा रही थी तो दूसरा कोर्स मैनेज नहीं कर पा रही थी आई ट्राइड माई बेस्ट टू हैंडल एवरी बट I could not, so I decided. I checked it out with my professor and uh, the registrar's office in my department. If I want to just let go of one course, जिसे आप drop करना कहते हो, 
और फिर उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है जस्ट वेन टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस और मैंने उनसे केस डिस्कस किया कि मैं आई एम फाइंडिंग इट रियली हार्ड क्योंकि एक तो एंड दे अंडरस्टैंड क्योंकि जब आप एक माहौल एक अलग माहौल में आते हो देन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर नई जगह नए लोग बच्चे एंड यू आर अलोन तो टफ हो जाता है और अगर तो मैंने पढ़ाई की होती साथ साथ तो मे बी इट वुड हैव बीन इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी बट ऐसा नहीं हो सका और हर एक सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं बट इट्स ओके इट्स लाइफ और कोई ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं थी आई जस्ट वॉन्टेड टू या यू गाइज टू नो कि ऐसा हुआ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अगर आप जा रहे हो और अगर आप कोर्सेस ले रहे हो इवन इफ दे आर ऑनलाइन देर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू इन इफ यू आर प्लानिंग टू गो समेर एज टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ फन बिकॉज यू डिजर्व फन और तो आप कोर्सेज इतने ना लें ठीक है एक कोर्स वॉज मैनेजेबल एंड दूसरा आई ड्रॉप एंड उन्हें कहा कोई नेगेटिव इसमें कोई मार्किंग नहीं है आपकी नॉट गोइंग टू लूज एनी क्रेडिट इट्स नॉट गोइंग टू पुट आ जिसे आप कहते हैं काला धब्बा आपके उस पर नहीं आएगा तो दिस इज इट और आई ड्रॉप्ड माई सेकेंड कोर्स इन द आई थिंक इट वॉज राइट इन द मिडल ऑफ माई सेमेस्टर एंड आई वेंट हेड विद वन कोर्स बिकॉज मेरा मानना है जो करो अच्छा करो अपना बेस्ट दो चलाओ काम हम नहीं कर सकते ये हमने सीखा नहीं और हमने कभी किया नहीं तो ये काम हमने किया कि हमने एक कोर्स ड्रॉप करके दूसरे कोर्स को अच्छे से करा अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया तो ये कहानी है फिर ये हुआ कि दे वर टेन कोर्सेज इसमें से एक कोर्स खत्म हो गया एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड टू टेक कोर्स टू अब अगेन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोर्स टूट क्या चीज है तो और उसके बाद देर आर सो मेनी अदर रूट्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है तो मेरा ख्याल ये है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इस बात पर होनी चाहिए कि मैथ्स इन एजुकेशन के लिए आपको कौन सा रूट प्रेफर करना चाहिए किस टाइप के कोर्सेज ऑफर होते हैं ऑनलाइन होते हैं या ऑन कैंपस होते हैं ऑनलाइन ज्यादा अच्छे होते हैं या ऑन कैंपस ज्यादा अच्छे होते हैं क्रेडिट आवर्स आपके कितने होते हैं और कितना लंबा ऐसा लगता है आपको मैथ्स करने के लिए कितने सेमेस्टर्स होते हैं उसकी क्या फी होती है दीज थिंग्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इस बारे में होगी कि मैथ्स ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ है उसमें क्या क्या रूट्स होते हैं उसमें उसमें क्या क्या डिफरेंट आप कोर्सेज ले सकते हैं ऑल दैट सो अगेन मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिएगा ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह मैरिड वुमेन है और कैनेडा एज अ प्रोफेशनल टीचर आके टीचिंग को परस्यू करना चाहते हैं बिकॉज टीचिंग डज लीड टू पी आर चले असल वरम्बर